এই বছরে যে ব্যক্তি সবে বরাত পালন করেছেন হালুয়া রুটি খেয়েছেন বা হালুয়া রুটি খাবেন সবে বরাতে সিয়াম পালন করবেন সবে বরাত উপলক্ষে কোন কার্যক্রম করবেন ওই ব্যক্তি তৌবার দরজা ওই দিন থেকে বন্ধ কেয়ামত পর্যন্ত তার তৌবার দরজা খোলা হবে না সবে বরাত পালন করেছে আগামী সবে বরাত পালন করবে মানসিকতা রয়েছে এই ব্যক্তি গোটা বছর ধরে যত ইবাদত করবে যতবার তৌবা করবে তৌবা তার কবুল হবে না আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে কবুল হবে না কারণ হলো ও সবে বরাত পালন করেছে এগুলি পাগলের প্রলাপ ছাড়া কিছু নয় অর্থাৎ যারা বলবে সবে বরাতে একটি রোজায় জাহার নামে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট অথবা সবে বরাতে রাত্রে ইবাদত করলে এই মানুষটার চিরদিনের জন্য তবার দরজা বন্ধ হয়ে যায় অর্থাৎ এগুলি কোনো সুস্থ মানুষ বলতে পারে না দ্যাট মিনস তারা বোঝাচ্ছে যে সবে বরাত বলতে ইসলামে কিছু নেই এটি বিদাত মৌলিক তাদের ধারাটা হচ্ছে যে সবে বরাতটি বেদাত এটি ইসলামে কোনো এর ভিত্তি নেই আমরা দেখব সবে বরাত আসলে কি জিনিস ভাষা জ্ঞান যদি তাদের থাকে তাহলে এই পাগলরা এই ধরনের উল্টাপাল্টা কথা বলতে পারে না ভাষা জ্ঞান যদি ডিকশনারিতে আমরা দেখি ফরহাঙ্গে জাদিদ স্পষ্ট আকারে উল্লেখ ফরহাঙ্গে জাদিদে যে লাইলুন এটার ফার্সি হচ্ছে সব অর্থাৎ সবের আরবি হচ্ছে লাইলুন আই লাইলাতুন এটার বাংলা হচ্ছে রাত্রি আর বরাত হচ্ছে সেই রাত যে রাতটি সম্পর্কে বলা হচ্ছে সবে বরাত ফরহাঙ্গে জাদিদি এসেছে অর্থাৎ সাবান মাসের চোদ্দ তারিখ দিবগত রাতকে বলা হয় সবে বরাত তাহলে আমরা স্পষ্ট যে সবে বরাত মানে হচ্ছে লাইলাত নিসফি মিন সাবান এটুকু খেয়াল করুন জামে ও তিরমিজি এটির প্রথম খণ্ডের একশো ছাপান্ন পৃষ্ঠায় স্পষ্ট ইমাম তিরমিজি রহমতুল্লাহ বাব কায়েম করেছেন এবং ইমাম ইবন মাজা রহমতুল্লাহ তিনি নিরানব্বই পৃষ্ঠায় যেটি দেওয়াবন্দি ছাপ সেখানে বাবু মা জাফি লাইলাত নিসফি মিন সাবান কায়েম করেছেন এখন বাবু মা জাফি লাইলাত নিসফি মিন সাবান এই জিনিসটা কি দেখুন জামিউ তিরমিজি শরীফের প্রথম খণ্ডের একশো ছাপান্ন পৃষ্ঠায় উল্লেখ এটিকে ব্যাখ্যা করতে যে নিচেই নিচে লেখা হচ্ছে যে হাজিহি লাইলাতুন আই লাইলাতুল বরাত এই লাইলাতুল নেসফিমির সাবান হচ্ছে লাইলাতুল বরাত বা সবে বরাত এখন এটি তো ছোট করে লেখা এটাই এই সমস্ত পাগল ছাগলটা চোখে দেখে না তা আমরা বলবো একটু চশমার পাওয়ারটা বাড়ায় দেখেন না হলে কচু সাক্ষান পাওয়ারটা বাড়বে এই ছোট ছোট লেখাগুলিও দেখতে পারবেন যে আসলে লাইলাতুল নেসফি মিন সাবান মানে কি এটা হচ্ছে হাজিহি লাইলাতুল লাইলাতুল বরাত এটা হচ্ছে লাইলাতুল বরাত অর্থাৎ এ কথা স্পষ্ট যে আমরা যেটিকে সবে বড় আদ বুঝি এটি হচ্ছে লাইলাত নিসলিমিন শাহবান তাহলে আমরা একটু হাদিস শরীফে যাই যে লাইলাত নিসলিমিন শাহবান বলতে কিছু আসছে কি না এখন দেখুন কিছু মানুষের একটু ধারণা যে কোরআন শরীফে সবে বরাতের কথা নাই আমরা দেখতে পারি যে ইদানিং আবার আমাদের ঘরে ঘরে এই নজদিবাদের মহিলাগুলি পর্যন্ত ঢুকে গেছে আমার কাছে একটা খবর আসলো যে এক মহিলা তালিম করে সে বলছে কোরআন শরীফে সবে বরাত নাই মানা যাবে না এখন দেখুন যে বলবে কোরআন শরীফে সবে বরাত নাই মানা যাবে না তা আমি মানলাম ওনার কথা সবে বরাত বা লাইলাত নিসফিমিন শাহবান এই কথাটি কোরআন শরীফে উল্লেখ নাই যদিও সুরা দোখানের তিন নাম্বার আয়াত লাইলাত মোবারাকা বলতে এখানে বলা হয়েছে লাইলাত নিসফিমিন শাহবান এটা তাবিল করে মুতাহিরিন করে বলেছেন যেটা তার সিরা তবারিতে এসেছে পঁচিশতম খণ্ডের একশো দশ পৃষ্ঠায় মুতাহিনরা বলেছেন এটা হচ্ছে লাইলাত নিসফিমিন শাহবান আমরা তাবিলে নাই গেলাম যদিও কেউ বলে যে কোরআন শরীফে সবে বড় আত নাই অর্থাৎ তার ভাষা জ্ঞানের এতই অভাব যে সে ভাষাও বুঝে না যে কোরআন শরীফে কোনটা থাকবে আর কোনটা থাকবে না সবে বরাত শব্দটি হচ্ছে ফার্সি এখন যদি বলে কোরআন শরীফে সবে বরাত শব্দটা নাই মানবো না তাহলে এই এই সমস্ত এই পাগল ছাগলটা কিছুদিন পরে বলবে নামাজও নাই রোজাও নাই যেমন এক সাহেব এই সাহেবটার নাম আমি নিতে যাচ্ছি না লামা জাহাদি এক সাহেব এটার মাথা এত খারাপ হয়েছে সেটা বলে কি বলে যে রাসুল পাক ইসলাম হাসুর ময়দানে তাকায় থাকবে নেকির পাল্লা ভারী হয় না হালকা হয় সে সাহেব বলছে যে নামাজও বলা যাবে না সলাদ বলতে হবে রোজাও বলা যাবে না সাউন্ড বা সিয়াম বলতে হবে সে আবার যুক্তি দেয় কারণ নাউনকে অনুবাদ করা যায় নে মানে নাউনের কোন অনুবাদ চলবে না কিন্তু এই সাহেব পাগল বুঝে না যে নাউন পাঁচ প্রকার কোন নাউনের অনুবাদ হয় কোনটা প্রপার নাউন কোনটা কমন নাউন এটাও বুঝে না অথচ সে বুঝাচ্ছে সে ইংলিশ ভালো বুঝে এখন প্রপার নাউন কমন নাউন এ সম্পর্কে তার জ্ঞান নাই কারণ নামাজ বলা যাবে না রোজা বলা যাবে না সলাদ বলতে হবে তাহলে এগুলি পাগল ছাগল চারা কিছু না এখন খেয়াল করুন যদি বলে যে কোরআন শরীফে নাই মানবো না তাহলে আপনি হাদিস মানবেন না ঠিক আছে আমি চ্যালেঞ্জ করলাম কোরআন শরীফে নাই মানবেন না কোরআন শরীফে যা থাকবে তাই মানবেন আপনি নামাজ পড়বেন আল্লাহ তালা নামাজ পড়ার কথা বলেছেন ফাসল্লি 
আবার নামাজ কায়েম করার কথা বলেছেন কোরআন শরীফে কিন্তু কয় রাকাত নামাজ পড়বেন এটা আল্লাহ তালা কোরআন শরীফ বলেন নাই তাহলে আজকে থেকে যারা বলবে কোরআন শরীফে সরাসরি উল্লেখ না থাকলে মানবো না তাহলে এরা ফরজ নামাজ হিসেবে সতেরো রাকাত নামাজ আমাদেরকে কোরআন শরীফ দেখাতে হবে সুন্নত কয় রাকাত পড়বো কিভাবে রুকুটা করব কিভাবে সাজদাটা করবো এটা আমাকে কোরআন শরীফ থেকে দেখাতে হবে আবার কিছু লোক আছে কোরআন ছাড়া অন্য কিছু মানি না মানবো না এটা আরেক ধরনের কাফের অর্থাৎ কোরআন ছাড়া অন্য কিছু মানি না মানে হাদিস মানবো না তাহলে আমরা সরাসরি লাইলাতুলসিমিন সাহাবান বা সবে বরাতের কথাটি যদি কোরআন শরীফে না পাই আমরা দেখবো হাদিস শরীফে আছে কি না এখন হাদিস বললে বলবে এটা জইফ জাল জাল বলার কোনো সুযোগ নেই যে হাদিসটা আমি উপস্থাপন করছি কারণ এই হাদিসটা সাহি ইবনে হিব্বারে পাঁচ হাজার ছয়শো পঁয়ষট্টি নাম্বার হাদিস এসেছে ইমাম তাবারানি রহমত তিনি তিরান মোজামুল আউসাতে ছয় হাজার সাতশো ছিয়াত্তর নাম্বার হাদিসে বর্ণনা করেছেন তিনি তিরান মোজামুল কাবিরে দুইশত পনেরো নাম্বার হাদিসে বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বাইহাকি রহমত আলী শোয়াইবুল ইমানে ছয় হাজার ছয়শো আঠাইশ নাম্বার হাদিসে বর্ণনা করেছেন ইমাম হাইসামি রহমত এই হাদিসটিকে বারো হাজার আটশো ষাট নাম্বার হাদিসে বর্ণনা করেছেন এখন আজকে যারা বলছে সবে বরাত রোজা রাখলে তার আমল শেষ জাহান নামে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট আর লাইলাতুল বরাতে সবে বরাতে নামাজ আদায় করলে তো অবা দরজা বন্ধ হয়ে যাবে একটি পিতা এই 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 পাগল ছাগলটা যাদেরকে সায়েক মানে উনিশশো সালে এই লোকটা মারা গেছে তাদের সায়েক নাসির উদ্দিন আলবানি সে পর্যন্ত সিলসিলাতু হাদিসি সাহিহার মধ্যে এগারো শত চুয়াল্লিশ নাম্বার হাদিসে সেটাকে বলেছে এক দল সাহাবি থেকে বর্ণিত এক দল সাহাবি বর্ণনা করেছেন হাদিসের সনদটা সম্পূর্ণরূপে সহি হাদিসটা কয়েকজন সাহাবি থেকে বর্ণিত আছে তবে আমি যে হাদিসটা শোনাচ্ছি আন মুয়াজিবনে জিয়াবাল রদি আল্লাহ তারহ আনি নবী সাল্লাহ আলাম কয়লা ইয়াত্তালি উল্লাহ ফি লাইলাতিন ইসলিমিন শাহবান ফায়াক ফিরুল জামি খালকিহি ইল্লাল মুশরিকে আও মুশাহিন হজরত মুয়াজিবনে জিয়াবাল রাদি আল্লাহ বলছেন যে রসুল পাক সাল্লাহ আসলাম বলেছেন লাইলাতুল নেসলিমিন শাহবানে অর্থাৎ যেটাকে আমরা সবে বরাত বুঝি যেটা আমি ডিকশনিকার ব্যাখ্যা করেছি এই রাত্রিতে আল্লাহ রাবুল আলমিন বান্তার জন্য বিশেষভাবে উদ্ভাসিত হন অর্থাৎ তার রহমতের প্রকাশটা দয়ার প্রকাশটা বিশেষভাবে করেন এবং আল্লাহ তালাহি আল্লাহ পাক তার সব সৃষ্টিকে মাফ করে দেন ইল্লালে মুশরিকিন আউ মুসাহিন আল্লাহ পাক মুশরিককে মাফ করেন না এবং হিংসুটে যারা কোনো হিংসুককে আল্লাহ পাক এ রাত্রে মাফ করেন না দেখুন এ হাদিসটাকে বিলেত্তে ফাঁক সহি বলা হয়েছে তাদের সায়ক পর্যন্ত এটিকে সহি বলছে এখন এ ব্যাপারে আমি যদি রেফারেন্স দিতে যাই লাইতুল ইসলিম সাহাবানের অসংখ্য রেফারেন্স আসবে তবে এ ব্যাপারে রাত্রের এবাদতটি দেখুন যেটি ইমাম ইবনু মাজার রহমতুল্লাহ দেওয়াবন্দি ছা নিরানব্বই পৃষ্ঠা উল্লেখ করেছেন হাদিস শরীফটি মেশকাচুল মাসাবির একশত পনেরো পৃষ্ঠা এসেছে আন আলি রদি আল্লাহ তানহ আন নবী সাল্লাম কওলা কওলা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়ালা আলহি ওয়াসাল্লাম ইদা কানাত লাইলাতুল ইসলিম সাহাবান ফসুমু ইয়ামাহা ওয়া কুমু লাইলাহা আল্লাহ পাকের হাবি বলছেন যে যখন লাইলাতুল নিসলিমের সাবান আসবে এই তারিখটা আসবে তোমরা দিনের বেলা রোজা রাখবা রাত্রে বেলা তোমরা জেগে এবাদত করবা কুমু কি এম করবো অর্থাৎ নফল মন্দিগিতে তোমরা সময়টাকে কাটাবা এবং এই কাটানোর যে বিষয়টি অর্থাৎ এই রাত্রে এবাদত দিনের বেলা রোজা রাখা যেটা বিশ্বনী খাজা বাবা শাহ সুফি ফরিদপুরি জমানার মুজাদ্দিদ তিনিও বলেছেন যে যখন সবে বরাত আসবে তখন তোমরা রোজা রাখবা এটি আমিও করি তোমরাও করবা বিশ্ব জাকের মঞ্জিলে ব্যাপকভাবে সেখানে এই উৎসাহগুলি দেওয়া হয় বা বিশ্ব জাকের মঞ্জিলে সবে বরাতের রাত্রিতে অসংখ্য মানুষ এবাদত করে আপনার যারা পারবেন দাওয়াত রইল আসবেন তো বিষয়টি হচ্ছে এবাদতের কথাটি এসেছে এখন আজকে যারা কৌমি তাবলিগি সর্মনাই বা দেওবনপন্থী তাদের যে মান্যবর আমি তাদের উপর রিস্পেকশন দিই বলছি যে তাদের যে মান্যবর এবং ইমাম সাহেবরা যার খুদবার কি তার তেলাবাদ করে খুদবতুল হাকাম এই খুদবতুল হাকামের লেখক আশরাফ আলী থানভি সাহেব পর্যন্ত তার বেহেস্তি যে ওরা উল্লেখ করেছেন যেটাকে অনুবাদ করেছে বর্তমান বাংলাদেশের ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শাহ আবু আবদুল্লাহ তিনি তিনের উস্তাদ শামসুর ফরিদপুর সাহেব যে অনুবাদ করেছে সেখানে আলাদা একটা পরিচ্ছেদ আছে সবে বড় আজ সম্পর্কে সেখানে তিনি হাদিসগুলোকে একত্রিত করেছেন এবং বলেছেন সবে বড় তরুজা রাখা এবং রাত্রে এবাদত করা আর একটি বিশেষ আমল হচ্ছে যেটা জামিউ তিরমিজি শরীফের প্রথম খণ্ডের একশো ছাপান্ন পৃষ্ঠে এসেছে এবং মেশকাতুল মাসাবির একশো চোদ্দ পৃষ্ঠে এসেছে রাসুল পাক সাল্লাহ আলাম রাত্রে তিনি জিয়ারত করেছেন জানতুল বাকি করেছেন যে আম্মা যান আইসা সেদিকে রাতে আলোকে বর্ণিত তো আশাফ আলী থানভি সাহেব বলেছেন যে সবে বরাতে আর একটি আমল হচ্ছে ওই রাত্রে বেশি বেশি করে কবর জিয়ারত করা তাহলে আমরা কবর জিয়ারতের বিষয়টিও পেলাম এবাদতের বিষয়টিও পেলাম রোজা রাখার বিষয়টিও পেলাম হ্যাঁ কিছু কিছু মানুষ এই হাদিসগুলিকে বলতে চাচ্ছে যে মনকার মনকার বলেন এটাকে সরাসরি জাল বলে মৌদু বলে 
অথচ মৌদু বলাটা এটি হচ্ছে তাদের একান্ত বানোয়াট একটা তাহাকি যেটা নাসিরউদ্দিন আল ভাই মাঝে মাঝে উল্টাপাল্টা তাহাকি করছে এটা দিয়ে তারা বলছে এটা জাল হাদিস না এটা জাল নয় এই সনদ সম্পর্কে মুহাদ্দিসিন ইকরামের মত হচ্ছে এটা এই সনদগুলি মৌজু মৌজু নয় এটি হচ্ছে দয়ীব বুদ্ধ বলা যে এটা হয় সনদটি হাসান পর্যায়ের না বা সহি পর্যায়ের না তবে এটা বাতিল নয় এখন একটি বিষয়ের যদি দয়ীব হাদিসও আসে তাহলে সে ব্যাপারে কি আসবে এমাম মোল্লা আলী কারি রহমতুল্লাহ সহ অসংখ্য মহাদ্দিসিন ইকরাম যারা এলালু হাদিসের উপরে জ্ঞান রাখতেন তেনারা বলেছেন ইয়াজুজুল আমাল বিল খাবরে দয়ীফ যে যদি কোনো বিষয়ের আমল করতে হয় তাহলে একটা জুইফ হাদিস দ্বারাও যদি কোনো আমল প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এটার উপর আমল করা সম্পূর্ণরূপে জায়েজ এক লক্ষ হাদিসের হাফেজ মোল্লা আলী কারি রহমতুল্লাহ বললেন যে জুইফ হাদিসের উপর আমল করা জায়েজ আজকে এই সমস্ত পাগল ছাগল নামের আগে পিছন লগে ডক্টর লাগাইছে সায়েক এখন এই ডক্টর বলতে এরা কি আসলে ডক্টর নাকি হাতুরি মার্কা ডাক্তার আমার বুঝে আসে না তো যারা লক্ষ লক্ষ হাদিসের হাফেজ তারা বললেন জুইফ হাদিসের উপর আমল হয় আর একটি নীতিমালা জেনে রাখবেন যে বিষয়ে জুইফ হাদিস থাকে ওই বিষয়টা যদি কোনো সহি হাদিস পাওয়া যায় তাহলে ওই হাদিসটার বিষয়টি এবং ওই ব্যাপারটি আমলটি তখন আর জুইফ থাকে না দুর্বল থাকে না এটা কবি হয়ে যায় শক্তিশালী হয়ে যায় তো লাইলাতুল নেসলিমের সাবানে যেহেতু সর্বজন স্বীকৃত সহি হাদিস আছে স্পষ্ট সহি হাদিস আছে এক দল সাহাবি থেকে অতীত এটি অস্বীকার করার কোনো কারণ নাই মূল বিষয়টি হচ্ছে তারা বলছে বিদাত বিদাত বলে উড়িয়ে দিচ্ছে এ ব্যাপারে কোনো বর্ণনা তাদের কাছে নাই তাহলে এই হাদিসগুলি কি বাদ দিবে কে কে বাদ দিবে ইবনু তাইমিয়া তার ফত এল কবিরের মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে এ বিষয়ে সালাফদের কিছু বর্ণনা আছে তবে এটি প্রতিষ্ঠিত এটি প্রমাণিত যে লাইলাতুল ইসলামের সাবানে এবাদত আছে এবং ইবনু তাইমিয়া পর্যন্ত স্বীকার করে গেল নাসিরউদ্দিন আলবানি তাদের সায়েক পর্যন্ত স্বীকার করে গেল যে লালিত নেস্তুমির শাহ বানে আল্লাহ তালা বিশেষভাবে রহমতের দরজা খুলে দেন বিশেষভাবে বান্দার জন্য উদ্ভাসিত হন অর্থাৎ তার রহমত বিতরণ করেন তো এই ব্যাপারগুলিতে সুহিয়াদিস চলেই আসলো এখন আপনি যদি ওই রাত্রে খুব ধুমধারাক্কা ঘুমান এবাদত না করেন তাহলে কি হলো আপনি যদি না ঘুমি এবাদত করেন তাহলে আল্লাহ পাকের দয়া তার একটু বেশি হবে আমরা দেখেছি যারা যুগের ইমাম ছিলেন মুস্তাহিদ ছিলেন ফকি ছিলেন সকলেই সবে বরাতে এবাদত করেছেন এটি যুগের পুক যুগ ধরে চলে এসেছে আপনি তাহলে একটা হাদিস দেখান সবে বরাতের বিরুদ্ধে অর্থাৎ লাইলাতুল ইসলামের সাবানের বিরুদ্ধে একটা হাদিস দেখান যেখানে নবীজি নিষেধ করেছেন যে তোমরা সবে বরাত পালন করিও না সবে বরাত পালন করা যাবে না একটা হাদিস দেখান জৈব পর্যায়ের হাদিস দেখান আপনি একটা মুতলাকান বেদাতের হাদিস দেখা দেখা বলবেন বেদাত কারে কয় বুঝলেন আপনি বেদাত হচ্ছে যেটা কোরআন সন্না এবং ইসমার সরাসরি বিরোধী সেটা হচ্ছে বেদাত এবং এটা বেদাতে সাইহা আর যদি পক্ষে আসে দেখি বেদাতে সাইহা বলা যাবে না তো যেখানে লাইলাতুল নেসলিমের সাহাবানের ব্যাপারে সহি আদিস আছে এবং এর ব্যাপারে আমল জহিফ আদিস আছে সহি জহিফ মিলে এই বিষয়টাকে কাবি হয়ে গেছে সেখানে আপনি নিষেধ করার কোন অধিকার রাখেন না তাহলে সবে বরাত রোজা রাখলে আপনি জাহান নামে যাবেন এই কথাটা আপনি পেলেন কোথায় সবে বরাতের রোজা একটি রোজাই জাহান নামে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট এই কি এই কথাটি কোন কিতাবে লেখা আছে আমরা দেখতে চাই এটি কি নবীজির কথা সাহাবাইকরামদের কথা তবে ঈদের কথা মুস্তাহিদদের কথা না কোনো ইসলামী বিজ্ঞানের কথা আপনি তার কথা বললেন এটি আপনি ব্যাপারে রেফারেন্স দেন যে অমুকে বলেছে একবারে গ্রহণযোগ্য কোনো আলেম বলেছে আপনার পাগল ছাগলের কথা ইসলাম চলবে না যে ব্যাপারে সহিয়াদিস চলে এসেছে আপনি এটিকে অস্বীকার করেন কেন অস্বীকার করে করে কি করেছেন জানেন করেছেন এটাই আমরা দেখেছি যুবকেরা সবে বরাতে রাত্রে মসজিদে থাকে এবাদত বন্ধু গিতে থাকে দিনের বেলা রোজা রাখে এখন নিষেধ করে করে করছেন কি যেই লোকটা লালিত নেসলিমের সাহাবানে সবে বরাত আল্লাহর ইবাদত করতো কোরআন তেলাবাদ করতো জিকির আস্কার করতো তাসবি তাহালিল করতো কালেমা শরীফ পড়তো নামাজ আদায় করতো না ফল একটা লোক যদি মনে করেন সবে বরাতে রাত্রে বা লালিত নেসলিমের সাহাবানে একশো রাকাত নামাজ আদায় করে ওই লোকটি আল্লাহর ক্ষুদ্রতির কদমে দুই দুইশোটা সেজদা দিল তা আপনি আপনার একটা বাজে ফতুয়ার বদলতে এই লোকটি দুইশোটা সেজদা থেকে আল্লাহ পাকের ক্ষুদ্রতির কদমে দুইশোটা সেজদা থেকে সে বিরুদ্ধ থাকলো তাহলে আপনার কারণে আপনার একটা ভুল বক্তব্যের কারণে লোকটি আল্লাহর এবাদত থেকে গাফিল হয়ে গেল এবার থেকে অন্যদিকে চলে গেল মসজিদে না থেকে সেই লোকটি ফেসবুক চালায় সময় কাটালো ইউটিউব দেখে সময় কাটালো সেই লোকটি সিনেমা দেখে সময় কাটালো এর জবাব আপনি কি দিবেন আমরা বলছি না যে হ্যাঁ সবাই বরাতে আপনি আদায় করতে হবে এটা এটা ফরজ বলছি না কিন্তু এটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটা আমল আমল থেকে মানুষকে কেন দূরে সরান আজকে তারা সবাই বরাতের বিরুদ্ধে ফোতো দিচ্ছে এই রমজান মাস আসলে তারাই এবার তোদের বিরুদ্ধে ফোতো দিবে বিশ টাকা তারা লেখি এক কোপ দিয়ে কাইটে আট টাকা বানাই দিবে 
বলবে তারা বিনা মাস বিশ রাখাত না এটা সম্পর্কে আমাদের ভিডিও আসবে ইনশাআল্লাহ তাআলা কেউ বিভ্রান্ত হবেন না তা আমরা দেখেছি এগুলো যারা বলে এরা হয়তো তেলের টাকা পায় পেট্রোলের টাকা পায় ইহুদী নাসারীদের টাকা পায় অর্থাৎ আমল সম্পর্কে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ সম্পর্কে নবী পাকের পথ থেকে দূরে সরাতে চাচ্ছে আরেকজন আমি খোঁজ নিয়া দেখলাম সে যদি কমপক্ষে আলিয়া মাদ্রাসাতে আলেম পড়তো তাহলে সে মেশকাত শরীফ পড়তো 910 এ পড়লো মেশকাত পড়তো কওমিতে পড়লো কমপক্ষে মেশকাত শরীফটা পড়তো জিজ্ঞেস করলাম সে মাদ্রাসায় কোন পর্যন্ত পড়ছে আমাকে বলল না সে মাদ্রাসায় পড়ে না স্কুলে ব্যক্তিগত পাস করছে তাহলে এরাই তো বিভ্রান্তিগুলি ছড়াচ্ছে তা আমরা বিভ্রান্তির দিকে না যে আমরা অবশ্যই আল্লাহ পাকের ইবাদত দিকে আসব রোজা রাখব আমরা রাতে জেগে জেগে ইবাদত করব সাবান মাসে বেশি বেশি ইবাদত করে করে রমজান মাসের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করব এই সব জ্ঞান পাপীদের কথায় আমরা কান দিব না আল্লাহ পাক আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করে আল্লাহর ইবাদত করা তৌফিক দান করুন ফরজকে ফরজের জায়গায় রেখে মনে রাখবেন ফরজ বেশি করা যাবে না যতটুকু নির্ধারিত এটুকুই করতে হবে ওয়াজিব বেশি করা যাবে না যতটুকু নির্ধারিত এটুকুই করতে হবে সুন্নতে মুয়াক্কাদের জিতি সুন্নতে মুয়াক্কাদের হিসেবে অতটুকুই করা যাবে কিন্তু নফলের ব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞা নাই যে সময়গুলিতে শুধু নামাজ পড়া হারাম এই সময়গুলি ছাড়া অন্য কোন সময় নামাজ পড়তে নিষেধ কেউ করতে পারবে না অতএব আমরা সেদিকে না যেয়ে আমরা আল্লাহর ইবাদতের দিকে যাব আল্লাহ পাকের বন্দেগীতে দিয়ে যাব নফল মন রাখবেন নফল ইবাদতের মাধ্যমে ইয়াতাকাররবি আলাইহি বিন নাওয়াফিল বুখারী শরীফে 963 পৃষ্ঠা এসেছে নফল ইবাদত করে করে মানুষ আল্লাহর নৈকট অর্জন করে আমরা আল্লাহর নৈকট অর্জন করতে চাই আল্লাহ পাকের কুরবত हासिल করতে চাই আমরা যেমন জান্নাত চাই জান্নাতের মাবুদ জান্নাতের মালিক জান্নাতের সুস্থা মহান রব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টি আমরা কামনা করছি আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আমিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু